sering pusing karena anemia. Waspada anemia hemolitik autoimun. Pernah nggak sih kalian ngerasain rasa pusing yang tiba-tiba terutama pada saat perubahan posisi? Misalnya, pada saat kalian sujud, lalu kalian berdiri, ada rasa pusing yang hebat dan berputar, disertai dengan adanya rasa lemas. Dan dari gejala-gejala ini, biasanya akan didapati pada penyakit anemia atau penurunan daripada hemoglobin. Penyebab anemia yang paling sering terjadi adalah karena penurunan zat besi ataupun nutrisi. Namun, tahukah Anda bahwa anemia ini bisa juga terjadi karena penyakit autoimun? Salah satunya adalah anemia hemolitik autoimun. Anemia hemolitik autoimun merupakan penyakit imunologi yang dapat menyerang daripada sel darah merah atau hemolisis eritrosit yang artinya terjadi peningkatan laju penghancuran daripada sel darah merah ataupun eritrosit yang ditandai dengan menurunnya hemoglobin. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang kasus pasien. Beliau datang dengan keluhan pusing dan sering lemas. Ternyata, beliau telah didiagnosa anemia dan telah ditata laksana oleh medis konvensional. Namun yang perlu Anda ketahui bahwa ternyata, beliau mengalami penurunan hemoglobin secara progresif bahkan pernah mencapai angka 5. Pengobatan konvensional yang selama ini dilakukan oleh pasien sama sekali tidak memperbaiki daripada kadar hemoglobinnya. Dan akhirnya kami pun memeriksakan status imunologis beliau dan ternyata beliau positif mengalami penyakit autoimun. Ketika kita berbicara tentang penyakit autoimun, ada lebih dari 200 jenis penyakit autoimun yang sampai saat ini sudah teridentifikasi. Dan untuk penyakit autoimun yang diderita oleh pasien ini adalah anemia hemolitik, di mana penyakit ini harus menggunakan obat golongan steroid. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa penggunaan obat golongan steroid sangat berbahaya untuk tubuh kita karena akan berefek terhadap penurunan daripada sistem imun. Dan akibat daripada penekanan sistem imun tadi, maka pasien tersebut akan sangat mudah terkena berbagai penyakit. Selain itu, ada efek yang akan ditemukan oleh karena penggunaan golongan steroid. Yang pertama seperti hiperkolesterol, hipertrigliserid, hiperglikemia, bahkan diabetes melitus. Berdasarkan hasil tersebut, kami pun memberikan penata laksanaan kepada beliau berupa program Safe Immun, di mana program ini sangat berbeda dengan obat golongan steroid. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa obat golongan steroid akan bekerja dengan cara mensupresi atau menekan daripada sistem imun. Sementara program Safe Immun adalah dengan cara meregulasi atau ketika daya tahan tubuh kita rendah maka akan ditingkatkan dan ketika daya tahan tubuh kita sangat tinggi maka akan diturunkan. Setelah kami memberikan penata laksanaan Safe Immun kepada pasien, terjadi peningkatan kadar hemoglobin mencapai 10 dan hal ini sangat sulit didapat ketika beliau masih menggunakan asam folat dan B12 di medis konvensional dan perlu anda ketahui bahwa kadar trombosit dan IgE total juga ikut menurun hal ini menandakan bahwa progresivitas penyakit autoimun pada pasien sudah semakin membaik dan dapat kita simpulkan bahwa Penggunaan safe immune jauh lebih bermanfaat dibandingkan obat golongan steroid, di mana safe immune bekerja tidak hanya berdasarkan mengurangi gejalanya saja, tetapi mengobati dari etiologi penyakit pasien. Saya Dr. Ayu Nelestari undur diri. Apabila ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.